হ্যালো স্টুডেন্টস আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা অষ্টম শ্রেণী গণিত অনুশীলনী নয় পিথাকরসের উপাধ্য জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করছি এই অধ্যায়ের যে বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো আলোচনা আছে সেই বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন সালে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা হলো পর্ব দুই এর আগে আমি প্রথম পর্বে কিছু প্রশ্ন আলোচনা করেছিলাম দেখো এখানে তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন থেকে শুরু করছি আমি পিথাকরসের উপাধ্য কোন ত্রিভুজের জন্য প্রযোজ্য এটা আমরা জানি যে এটা সমকণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা জানা আছে আমাদের কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই পরীক্ষায় আসে যে কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব তো এখন এখানে কিন্তু দেখো এখানে তিনটা বাহু আছে এখানেও তিনটা বাহু আছে এখানেও তিনটা এখানেও তিনটা তাহলে আসলে কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব নাকি সম্ভব না সেই জিনিসটা আমরা কীভাবে বুঝবো এক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা উপাদ্য মনে করতে হবে সেটা হলো ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু সমষ্টির তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর এটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের কথা বলছি না যে কোনো ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর তো ক নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু হিসাব করে দেখো যে দুই তিন চার তিনটা বাহু একটা মনে করো দুই সেন্টিমিটার একটা তিন সেন্টিমিটার একটা চার সেন্টিমিটার এখানে তোমাকে বিভিন্নভাবে ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে যে যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হচ্ছে কিনা তো ছোটো বাহু দুইটা তুমি যোগ করবা ছোটো বাহু দুইটা দেখো এই ছোটো বাহু দুইটা যোগ করলে তিন আর দুইয়ে পাঁচ হয় এটা কিন্তু তৃতীয় বাহু হচ্ছে বড়ো পাঁচ কিন্তু চারের চেয়ে বড়ো ছোটো বাহু দুইটা যোগ করলেই হয়ে যাবে এটা এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুই বাহুর সমষ্টি এই দুইটা যোগ করে তৃতীয় বাহু হচ্ছে বড় হচ্ছে তার মানে এটা দিয়ে ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব তো পরেরগুলো দিয়ে সম্ভব কিনা একটু দেখি খ নম্বরে বলছে তিনটা তিন চার সাত আছে দেখো চার আর তিনের যোগ করলে সাত হয় সাত আর সাত কি সমান হচ্ছে তাহলে দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অক্ষ বৃহত্তর হলো না সমান হইলো তাহলে এটা ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব না এই গ নম্বরে দেখো তিন আর পাঁচ আর তিনে আট আট তাহলে এই দুইটার যোগফল হলো আট এটা কিন্তু তৃতীয় বাহু হচ্ছে বড় না তৃতীয় বাহু নয় এখানে দেখো দুইটা বাহু ছোটো দুইটা বাহু পাঁচ আর নয় নয় আর নয় কিন্তু সমান হলো তৃতীয় বাহু হচ্ছে বড় হলো না তার মানে এটা এই বাহুগুলো দিয়েও ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ক নম্বরটা রাইট এখানে দুইটা বাহু যোগ করলে যোগফল কিন্তু তৃতীয় বাহু হচ্ছে বড় হলো এবং কোন দুইটা বাহু যোগ করে দেখবো আমরা অবশ্যই সবচেয়ে ছোট যে দুইটা বাহু থাকবে এই দুইটা বাহু ছোটো বাহুগুলোকে আমরা যোগ করব যোগ করে যোগফল যেন বড় বাহুটা হচ্ছে বড় হয় এই জিনিসটা আমরা দেখব পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখো চিত্রে এ বি সমান কত সেন্টিমিটার দেখো খুবই সহজ এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা হলো সমকোণের চিহ্ন এই বাহুটা চার এই বাহুটা তিন তাহলে এটা কত এটা তো অতিভুজ সমকোণের বিপরীত হয়কে অতিভুজ বলে তো আমরা জানি যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা লম্ব হলো এসি আর ভূমি হলো বিসি তাহলে এসির মানটা দেখো এসির মান হলো থ্রি থ্রি স্কোয়ার আর ভূমি হলো ফোর ফোর স্কোয়ার নাইন প্লাস সিক্সটিন পঁচিশ তাহলে এবি স্কোয়ার সমান পঁচিশ তাহলে এবি সমান কথা হবে রুড ওভার পঁচিশ বর্গমূল করতে হবে তাহলে ফাইভ হবে উত্তর তাহলে আমার ক নম্বর দেখো ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এবিসি ত্রিভুজের এবি সমান এ বিসি সমান বি এসি সমান সি আচ্ছা এই যে এবি সমান এ বিসি সমান বি আর এসি সমান সি যদি হয় তাহলে কি হয় কোনটা সঠিক এখানে কোন সম্পর্কটা সঠিক লক্ষ্য করা এটা কিন্তু অতিভুজ আর এটা হলো লম্ব এটা হলো ভূমি এটা দেখো এটা হলো সমকোণ ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার হবে তাহলে সি স্কোয়ার সমান হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা হলো মূল সম্পর্ক এখান থেকে আবার পক্ষান্তর করে কিছু করা যায় কিনা দেখি তাহলে এখানে দেখো আমি এদিকে যদি পক্ষান্তর করে নিয়ে আসি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান সি স্কোয়ার তাহলে দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার সমান মাইনাস বি স্কোয়ার সি স্কোয়ারকে পক্ষান্তর এটা হচ্ছে না আমরা প্রত্যেক এই সম্পর্কটা আমার দরকার আমি একটা একটা করে ক্যালকুলে ক্যালকুলেশন করতে পারি ক নম্বরটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার সমান হইল বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারকে দিকে আনলে মাইনাস বি স্কোয়ার সমান সি স্কোয়ার মানে এটার মতো হচ্ছে না তার মানে এটা হবে না খ নম্বর দেখো এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সমান বি স্কোয়ার না হবে না এটার সাথে মিলতেছে না গ নম্বর দেখো সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার সমান হইল বি স্কোয়ার এইটা কিন্তু হবে দেখো সি স্কোয়ার এই যে মাইনাস স্কোয়ারকে পক্ষান্তর করলে এ স্কোয়ার হয় প্লাস বি স্কোয়ার হয় তাহলে সি স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এইটা সঠিক তার মানে গ নম্বরটা রাইট তারপরে সাঁত্রিশ নম্বর দেখো সাঁত্রিশ নম্বরটা কি বলছে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল কত এই
এটা কালে নয় হয় নয় শূন্য শূন্য চার লং ছত্রিশ তিনশো ষাট বর্গমিটার হবে ঘন মোরাইট আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখো চিত্রে কোন এসিডি সমান কত মানে এই কোনটা সমান কত এটা বের করতে বলছে দেখো এটা আমরা বিভিন্নভাবে বের করতে পারি তো সহজ বুদ্ধিটা আমি বলি এই কোনটা হলো ষাট এই কোনটা হলো পঞ্চাশ তাহলে এই দুইটার যোগফল হলো একশো দশ একশো দশ এই দুইটা কোণের যোগফল হলো একশো দশ তাহলে এখন এই কোনটা কত ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা মিলে যদি একশো দশ হয় এইটা হবে সত্তর মানে একশো আশি থেকে একশো দশ বাদ দিলে সত্তর এখন এই পুরা কোণটা কিন্তু একটা সরল কোণ সরল কোণ বলতে এটা একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি মানে এইটা হলো সত্তর ডিগ্রি তাহলে একশো থেকে আশি থেকে সত্তর বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা এটা তাহলে একশো থেকে সত্তর বিয়োগ করলে এটা হবে একশো দশ তার মানে এই কোণটা হলো একশো দশ ডিগ্রি কোনো স্ত্রী সমান একশো দশ ডিগ্রি মানে গণম রাইট এটা একটা সিস্টেম হতে পারে আরেকটা সিস্টেম বলে রাখি এখনই তাহলে তোমাদের পরে কাজে লাগতে পারে সেটা হলো একটা ত্রিভুজের একটা বাহুকে যদি বর্ধিত করা হয় তাহলে যে বহিষ্ঠ কোণ উৎপন্ন হয় সেই বহিষ্ঠ কোণটার মান বিপরীত অন্তস্থ কোণ দুইটা সমষ্টির সমান হবে মানে এই কোণ আর এই কোণ যোগ করলে যত হবে এই কোণটার মান তত হবে তো আমরা তো দেখলাম এইটা ষাট এটা হলো পঞ্চাশ ষাট আর পঞ্চাশ একশো দশ তার মানে এই কোণটা হলো একশো দশ এইভাবে আমরা হিসাব করতে পারি যে যেভাবে খুশি হিসাব করতে পারি কোনো সমস্যা নেই দেখো উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ত্রিভুজ এবিসিয়ের ক্ষেত্রফল কত এই ধরনের প্রশ্ন এক্ষুনি আমরা সলভ করলাম এটা হলো ভূমি হইল পনেরো উচ্চতা হইল বিশ তাহলে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে এটা দিয়ে কাটলে এটা দশ হয় দশ আর পনেরো গুণ করলে একশো পঞ্চাশ এত বড় মিটার সমকোণী ত্রিভুজের তিন গুণের সমষ্টি কথা একশো আশি ডিগ্রি যে কোনো ত্রিভুজের তিন গুণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সেটা সমকোণী হতে পারে স্থূলকোণীয় হতে পারে সূক্ষ্মকোণীয় হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ত্রিভুজ এ বি সি এর এবি ও এসি বাহুদার মধ্যবিন্দু যথাক্রমে ডিও ই হলে ত্রিভুজ সি ডি ই সমান কত এই ধরনের একটা উপবাদ্য তোমাদের বইয়ে উপবাদ্য না অনুশীলনীতে একটা প্রশ্ন আছে সেটা তোমরা সলভ করবা কর আমরা পরে করবো সলভ আচ্ছা আপাতত আমি এই জিনিসটা একটু দেখাই দিচ্ছি এ বি সি একটা ত্রিভুজ এ বি ও এসি বাহুর মধ্যে এ বি এইটার বাহুর মধ্যবিন্দু হইল ডি আর এসি বাহুর মধ্যবিন্দু হইল ই আচ্ছা তারপরে বলছে ত্রিভুজ সি ডি ই সি ডি ই সি কোথায় সি ডি ই মানে এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটার কথা বলছে আমি বলি এই ত্রিভুজটা হবে পুরো ত্রিভুজটা চার ভাগের এক ভাগ এই জিনিসটা মনে রাখো জাস্ট এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হবে পুরো ত্রিভুজটার চার ভাগের এক ভাগ মানে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবিসি এটা হবে পুরো ত্রিভুজটা চার ভাগের এক ভাগ তার মানে গণ মোটরের দেখো ওয়ান বাই ফোর ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবিসি এবং এটার প্রমাণ আছে তোমাদের আমি এই প্রমাণটা এখানে করে দেখাচ্ছি না ত্রিভুজ এবিসি এর ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রফল বলছে দশ বর্গ এক দেখো এইটা হইলো মনে করো এটা সমকোণী ত্রিভুজ তো এটা ভূমি এটা হলো লম্ব তাহলে ক্ষেত্রফল কি হাফ গুণন ভূমি গুণন লম্ব বা হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে হাফ গুণন ভূমি হইলো ফাইভ উচ্চতা হইলো ফোর কাটলে দুই হয় পাঁচ দুগুণ দশ ক্ষেত্রফল দশ বর্গ এটা রাইট এসি সমান রোড ওভার একচল্লিশ এসি সমান বলছে রোড ওভার একচল্লিশ দেখো এটা কিন্তু অতিভুজ তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার সমান কি লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার লম্ব হইলো ফোর ভূমি হলো ফাইভ তাহলে কত হচ্ছে ষোলো যোগ পঁচিশ একচল্লিশ তাহলে এসি সমান কত হবে এটার বর্গমূল হবে রোড ওভার একচল্লিশ তার মানে এসির মান হলো রোড ওভার একচল্লিশ এটাও রাইট এ বি স্কোয়ার সমান এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার এটা তো হবে না এ বি আমরা জানি যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্বা স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার কিন্তু অতিভুজ তো এখানে এসি তাহলে সম্পর্কটা হবে এটা এরকম এসি স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার সম্পর্কটা এরকম হবে তার মানে এই এটা রাইট না একাত দুই রাইট একাত দুই রাইট বলতে ক রাইট তো যাই হোক এই হলো আমাদের আলোচনা পিথাগরসের উপাদ্য সম্পর্কিত যে অবজেক্টিভগুলো আছে জ্যামিতির যে অবজেক্টিভগুলো এগুলো আমরা সলভ করলাম এবং পরবর্তীতে এই ধরনের আরও অনেক অবজেক্টিভ আমরা সলভ করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ